ഹായ് എല്ലാവരും കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നോ ഇഷ ഇഷയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് വേണോ ഇഷയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് വേണോ വാ തരട്ടെ ഇഷയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് തരട്ടെ അമ്മ ഇതാ ഓറഞ്ച് ഇതാ ഇതാ ഓറഞ്ച് എടുത്ത് കഴിക്ക് എടുത്ത് കഴിക്ക് ടേസ്റ്റി ആണോ ഞാനും ഓറഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെരി ടേസ്റ്റി അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓറഞ്ച് കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് കഴിക്കാറുണ്ടോ ഔട്ടർ ഷെൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെൽസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ ഔട്ടർ ഷെൽ അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ച് വന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ഷെൽസിൽ എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കൊരു പൊതുവെ ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാൻസ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്ലി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ഷെൽസ് എല്ലാം ഇതിലോട്ടങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ ഷെൽസ് എല്ലാം ഇതിലിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് ഷെൽ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിനഗർ പിന്നെ സോൾട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൗഡറാണ് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കായപ്പൊടി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും പിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും സ്പൈസസ് വേണ്ടി വരിക സോ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വരെ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ഏകദേശം എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സോൾട്ടിനെസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ സോൾട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഒരു പിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായം കായം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചില ആൾക്കാർക്ക് കായം അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം ചുമ്മാ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനഗറും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പൈസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പലരുടെയും അപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ
ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആദ്യം ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയുടെ എമൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പോ മുളക് പൊടിയോ വല്ലത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെല്ലായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓറഞ്ച് അല്ല കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മുസമ്പി ആ ഒരു അത്രയും സൈസിലുള്ള ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഷെല്ലും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മിനിമം വൺ വീക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് റോ ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ റോ ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യം കാരണം എല്ലാ സ്പൈസസും ഇതിലോട്ട് കയറി പിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അച്ചാർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അത്യാവശ്യം പലഹാരങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പിക്കിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ ബൈ